。二零二一年，请大家做好准备，因为儿星相关的消息会在全新的一年里源源不断的起来。二零二一不仅是 GTA 三发售二十周年，而新星座发售的第三年，还是大家百般猜测的 GTA 五二点零的发售年份。最近 GTA 的消息更是没有断过，什么女性主角新武器啊，弄得玩家那是阵阵高潮，夜夜难寐啊。这不又传出了 GTA 经典三部曲将迎来重置，那这消息又是从哪来的呢？赶紧随着 K 强来看看吧。首先说一件二零二零年年初发生的事情 ，Super Bowl 大家应该知道，呃，不知道也没关系，就是可以理解为美国春晚。而去年他们在迈阿密举行的第五十四届，预告片里却引用了许多 Y City 的风格。从 UI 到标题再到封面，当时还有网友进行了详细的对比猜测。简单介绍一下，在宣传片右上角的六点三十分是比赛开始的时间，五十四元是五十四届 ，XLV 是他们的副标题，武器是他们的冠军奖杯。左下角的地图其实就是迈阿密现实生活中的，其次还用了相同风格的 logo 和封面等等，包括 BBC 也引入了《罪恶都市》十周年最后的那个设计。这么多的暗示，让许多玩家当时以为会公布 GTA 六，毕竟引用了 VC 的原。元素，而星也没有告他是不是有合作呢？结果连个毛都没等到。按理来说，其实这是没有什么版权影响的，大家出于礼貌没必要追究。要不马克兔也得不了二等奖，你说是吧？并且在迈阿密，少说也举办了有七八届了。用点这种风格不过分吧？而最近这样的言论又出现了。由于《盲灯》这首歌在去年的火爆，所以盆栽应该会在活动中演出，并且一直有传言称 T T A 六将和盆栽合作。同时，今年又是在佛罗里达州举行，所以又有很多的玩家开始猜测，今年是不是有可能公布 T T A 六的预告呢？当然，儿星根本就不需要借助这个平台。他也许发一张 logo 的图片，或者是一个六就够玩家讨论了。所以注意一点，别被骗去看了几个小时的美国春晚，事后关注一下就行。第二件事是所谓的 GTA 重置版。最近，一位叫做 h o s e n d e b a 的艺术师做了一整套有关 GTA 的主角模型，手法精湛，让不少玩家为之称赞，还以为是儿星的内部人员。不过显然他并不是，要不这些图片早就被删除了。他也会做一些其他游戏的人物模型，而这还只是事情的导火索。早在19年下半年，澳大利亚政府的传播与艺术部就对名为 GTA 三的产品进行了新的分类，重新获得了18家的评级。这样的举动无非就是为了两个：重置和移植。移植肯定是 Switch 平台的，但目前仍然没有什么消息。而重置那就要回顾二零一六年 Take Two 的一则消息。在当时与投资者的讨论中 ，Take Two 的首席执行官讨论了 PS 二时期 GTA 的翻拍和重置的可能性。他们首要考虑的是消费者是否满意，是否想要重做的话，对于整个 IP 包括公司的营收情况会不会有很好的体现？可能 2K 的黑手党系列就是一波试水，但感觉效果并不是非常好。所以说，虽然二星几乎没有炒过冷饭，但随着玩家的呼声和重置风波，也可能会考虑制作。至少 Take Two 没有直接拒绝嘛。再回到这个月 ，GTA 论坛中出现了许多有关的消息。首先，在这个月初，论坛用户抛出了问题，他说，在2020年 GTA 五论坛管理员写过一个错误代码0 1 0 2 0 4 1 3 B 4 6这则代码翻译的答案我先不说，大家可以猜一下是什么意思，反正和 GTA 有关。上期咱们说到了儿星的 r a g 引擎，但这是在 GTA 四才开始投入使用的，在 3D 宇宙儿星用的是 r e n d e r a r e 就包括 GTA 三 VC 和 SA， 而这位用户就提到 Rage 引擎会代替 r e n d e r a r e 同时最近在推特上出现了三张鲨鱼卡的实体图，发布者只标注了泛指，但其实他是 GTA 论坛的高管，关键是在卡片的数字上，二零零一、二零零二、二零零四、二零一三、B 四六，这下就很明显了。现在公布答案啊，二零零一对应的是 GTA 三发售，二零零二对应的是 GTA VC 发售，二零零四对应的是 GTA SA 发售，二零一三对应的是 GTA 五发售。而 B 四其实是音译 before， 也就是之前的意思。最后的六就是 GTA 六，结合上面的新引擎，就是 GTA 三、GTA VC、GTA SA 和 GTA 五都会用 Rage 引擎进行升级。而儿星官方已经宣布了 ，GTA 五升级版会在二零二一年下半年推出。那另外三部曲在五前面，那很有可能就是二零二一年的上半年推出了。这到底是不是真的呢？还需要用时间来证明。不得不说，这些谜语人是真的太闲了。而在 GTA 论坛，每当 GTA Online 的 DLC 更新过后，就会发布一个话题，叫做“下一个 DLC 的猜测”。随后就会有一些爆料者和数据挖掘者提供一些有用的信息，其中一位就写到了很快。
。随后一些爆料者就会回复说他发错了主题，不过看出来是故意的，因为如果在正确的主题发布会很明显。为什么这么说呢？因为他泄露的其实并不是 GTA Online 的新 DLC 很快就会来，而是某些东西很快就会来。如果发在对应的主题会变得很明显，那这个东西是什么呢？直到论坛管理在这个帖子上加了三个标签，三 V C S A， 所以他们的意思是在 G T A Online 的主题下面讨论 G T A 三部曲就不会泄露的很明显。紧接着他们还讨论了发售大概不到九十天，并且很期待新预告，想知道在这个新引擎上的表现。老实说，看这几位舅舅党的聊天，我都觉得稳如老狗了。那具体是不是这样呢？咱们很快就能见分晓。如果有 GTA 三部曲重置，会是谁来负责开发呢？还记得2020年 R 星收购的新工作室 R 星邓迪吗？更像在上一期的《荒野大白鸽救赎》的视频中有详细说过这个工作室。有佛前泄露消息提到，《荒野大白鸽救赎》重置版主要是 R 星印度负责，而 R 星邓迪负责部分工作。当时邓迪还没有被收购，叫做 Ruffin Games， 其实和北方工作室都是出自一家叫做 DMA 的公司。他们曾经负责过《光环使馆长》合集的重置工作，在重置方面，他们很有经验。至于 remake 重置嘛，他们在二零二零年还只有四十个人，应该是做不了。所以个人觉得还是不要抱太大的期待。接下来再说一说 Take Two 申请的新专利和《荒野的贝格尔》的跳伞文件。其实这个专利在二零二零年十月份就已经提交了，只是刚刚被发现而已。提交的人员是儿星的首席工程师和技术副总监，所以可以确定是用于儿星的游戏，主题是不受硬件和软件限制的现实虚拟世界。这是对无法在当前处理器和内存限制内产生预期的 NPC 行为的常规系统的一种回应。该专利详细介绍了船只、汽车和驾驶员，将对交通进行更逼真的沉浸式模仿。反正牛的是一塌糊涂，每个 NPC 都可以定义自己的特定特征，包括。加速度、中断时间和距离、最高速度和转弯时间等等，还解释了该系统是用于虚拟导航和管理多人网络游戏社区中的对象。但至于如何处理，就不得而知了。可能是升级 GTA Online， 也可能是 GTA 六独有。还描述了该系统通过与玩家的控制台通信的语音网络工作，除了多人模式外，很可能需要游戏始终联网来提供 NPC 行为的处理。这就是通过语音端实现一些 NPC 的行为反应，这可能是史无前例的。另外还提到了全新的导航系统和多地图的跨越。由于专利内容既专业又复杂，很多东西都看不懂，就不在这里细说了。反正是全新的高度就完事儿了，应该会使用在 GTA Online 和 GTA 六中。其次还有一个《荒野大镖客 Online》的新专利，想通过一个基于不同因素合并玩家的系统，模拟人数更多的游戏大厅，这很可能也和 GTA Online 有关。上期我们还说过，《荒野大镖客二》里发现了一些可能测试 GTA 新作的文件。最近又有了新的发现，玩家在《荒野的贝格尔》中发现了一些 GTA 跳伞功能的游戏代码。很明显，我们要迎来一波全新的 R 星浪潮了。R 星目前来看，都是在游戏发售三年后宣布下一个新作的消息。比如 GTA 五二零一一年宣布是 GTA 四发售的三年后，《荒野的贝格尔》二零一六年宣传是 GTA 五发售三年后。另外，章鱼哥就是去年在《堡垒之夜》里开演唱会的歌手，很快就会带来他的全新专辑。正巧封面和儿星都是出自一个设计灵感，不知道他是不是将加入 GTA Online， 还是有其他的任务呢？那剩下的内容咱们就放到 GTA 六的爆料里再说了。所以记得关注游戏简单真哦，可能大年三十会有惊喜。如果还想了解更多游戏界人物事件的整理与分析，记得关注游戏简单真。我是给强，我们下期再见。